E aí galera, beleza? Aqui é o Anson Canal Pivo Ajuda de mim. Bem-vindo a uma nova aula sobre como raspar o site Patch365 e outras casas de apostas. Na verdade, qualquer site. Ok? Ainda estava no primeiro método, que eu falei bem no começo da série, que eu vou ensinar quatro métodos de raspar, mas agora são já seis. <risos> você vai ver, você sempre vai conseguir raspar qualquer coisa. Está na sua tela, você consegue ver, você consegue raspar. Sempre pensa assim. Eu consigo ver, eu consigo raspar. Ok? Um, na aula passada, finalmente voltamos para casa e a gente começou a usar Python. As primeiras aulas a gente nem usou Python, apesar de ser um canal aqui de Python. E agora vamos juntar as peças. Você lembra da aula que eu ensinei como Shell Script funciona em Linux? Tem no playlist, não, eu deixo lá em cima, se você não tiver assistido ainda. E agora vamos implementar toda essa parada aqui. Beleza, então foi essa aula aqui, certo? E eu ensinei como fazer um shell script para ler todo o código HTML. A gente vai clicar aqui em raw, mais fácil. A gente copia tudo isso. A gente entra aqui. E vamos inserir esse código aqui. Ah, ok. Colocar aspas, três aspas. Seis, na verdade. No meio você coloca a parada aqui. Perfeito. Então, deixa eu ver, acho que dá um pouquinho pequeno. Ah, vai, vamos juntar isso aqui tudo. Tá bom, eu juntei. Ainda acho que é muito pequeno, mas tudo bem. Porque, meu, tem tantos canais legais no YouTube de programação, mas a galera, mas a galera não pensa nenhum minuto de aumentar um pouquinho a fonte. <risos> pra alguém poder ler. <risos> né? Um, eu acho que ainda está um pouquinho pequeno, mas tudo bem, a gente já fez uma outra aula. Um, beleza. Então, lembrando aqui, o que a gente fez lá? A gente clicou no botão. Essa parte aqui foi para verificar se já está tudo pronto, já arquivo, já está no HD, está completo. Quando... Isso aconteceu, aí ele fez aqui um cat e a gente viu os resultados. Então, aí agora vamos montar isso aqui em Python. A grande vantagem do novo módulo que eu escrevi, um, o Useful ADB, em vez de ADB Kit, eu acho que é o único módulo que consegue executar shell scripts. Porque, eu vou te falar, até rua, principalmente quando não, não tem raiz. Porque você não consegue mudar como CH mod, não tem como, né, de fazer uma executável. Também com uma raiz, fica é complicado. Muitas vezes não funciona, dependendo qual emulador está usando. Mas como esse aqui, é funciona. Ele manda diretamente para o bash e pronto. Só, so, perfeito. Tá, então vamos dar uma olhada que a gente pode melhorar. Esse aqui é um pouquinho inseguro, é um pouquinho trabalhoso. Coloca toda vez aqui coordenada. É um saco. Um, no primeiro vídeo, eu escaneei toda vez. Né? Onde está o botão? Onde está o botão? Na verdade, não é necessário, porque o botão não vai desaparecer lá. Mas vai ficar no mesmo lugar. Deveria, pelo menos. Né? Não, mas sério. O que vai mudar lá? Nada. Okay? O jogo seria diferente, mas vai sempre ficar lá. Então, a gente basicamente só precisa escanear uma única vez. Certo? E depois a gente tem coordenado, depois a gente clica. Beleza? Tá, então vamos fazer isso. Só isso vamos deixar por enquanto assim. Tá ótimo. Eu falei na aula passada que esse aqui, o Useful ADB, é módulo basicão. E realmente não tem nada além de Python e uma única dependência que não é Python puro, que é LXML. Não dava para fazer sem, ok? O resto é Python puro. Por que eu fiz isso? Porque é muito fácil de compilar. Você faz, por exemplo, um projeto para um cliente, aí você consegue aqui compilar isso rapidinho, você vai funcionar de boa, não vai te dar problema, e pode vender já. E você, obviamente, tem a permissão de fazer isso, né? E tudo é MIT, então pode fazer o que você quiser, como é esse código, pode fazer seu próprio produto, vender, né? não tem problema. Um, lá o menino que faz isso aqui é o Thomas Ele já está usando aqui, ganhando grana com o meu, com meu módulo Acho que é bem legal 
É, mas eu tô com medo de instalar um compilador C++. <risos> para módulo básico você não precisa. Para módulo entre aspas plus a gente vai precisar um pouquinho. Mas relaxa, não vai dar nada dramático. Ok? Além disso, todo programador deveria ter instalado um compilador C ou C++. Eu escrevi para ele. É tipo... Tem um padre que não tem bíblia em casa. <risos> é raiz. É raiz de tudo. <risos> Beleza. Um, tá bom. Então, vamos aí. Beleza. Então, o que eu queria dizer, na verdade, é que a gente vai instalar agora pelo menos pandas. Ok? Pip install pandas. E eu também vou colocar o pre color printer. Também funcionaria sem, eu quero deixar isso claro, é realmente basicão, mas pandas também já tem coisas compilhadas, por isso eu incluí, ok? Uh, pip install ready color printer. Esse módulo que eu escrevi para ficar mais bonito, data frame. Porque, como eu já falei, eu não gosto de trabalhar em Jupyter, eu acho o máximo, é muito legal, mas não para isso que a gente está fazendo, tá péssimo, né? Para apresentações na empresa, o máximo. É maravilhoso. Ok. Um, beleza. Eu sempre tento escrever todas as coisas que você pode fazer com os módulos. Com os módulos. A documentação. Porque eu mesmo esqueço. Na verdade, eu faço todos os módulos. A... O motivo número um sou eu. <risos> Para não perder meu trabalho. Entendeu? Um, se alguém quiser usar, tudo bem. Se alguém ajudar, melhor ainda. Mas o uh, motivo principal sou eu. Um, então, eu coloco aqui todas as coisas e quando você lê, você vai ver agora tem vários métodos de localizar esses elementos. Não? E a gente vai falar muito sobre eles quando a gente vai começar a navegar no site. Beleza. Então vamos ver como usar esses módulos. E vamos iniciar o código, certo? Não, que nem a aula passada, deve ter isso aqui. Pronto, acabou a história. Então, como eu já falei, isso você pode esquecer aqui. Né? Nossa, quantas, quantas finições ele tem? Deixa eu ver aqui. Evil Shell. Uh, get devices. Tem mais um emulador aberto? Sim. Ah, tudo bem. Ok. Então, o que eu estou usando agora é importante, né? Esse número aqui. Tem que tomar um pouquinho cuidado quando você usa mais de um emulador. E... Beleza. Então, olha aqui. Tem dois métodos principais para obter os elementos. Um é Activity View. E acho que eu sou a única pessoa até agora que fez isso, pelo menos que eu saiba. Uh, porque... Não sei porquê. Porque, não sei porque, mas eu não vi nenhum outro, outro módulo. E tem UI Automator, isso que todo mundo faz. UI Automator, vamos ver depois. Mas lá tem umas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Só, so, por enquanto, para obter todos os elementos, você vai colocar isso aqui. DF, Evil Shell, né? e a gente vai pegar todas as atividades. Como já falei, também é possível sem pandas. Né? Por isso aqui eu coloquei pandas true. Uh, e ele vai gerar um data frame. Eu prefiro, mas também seria possível sim. Não foi rapidinho. Uh, e agora vamos colocar isso no código, que a gente vai precisar de qualquer maneira. Aqui. Beleza. E vamos importar de um pretty color printer. Fica mais bonito. E, e vamos adicionar um color printer aqui. Só, agora podemos acostar isso aqui em cima. Beleza. É, é opcional tudo. Se você quiser, pode fazer também sem pandas. Beleza. So, e agora, temos aqui um monte de elementos. Toma cuidado aqui, vários são duplicados. Eu fiz isso de propósito para depois para agrupar com uh, children, sei lá, parents e tudo. Eu explico isso depois, ok? Hoje não. Logo, logo, eu explico como, em qual lógica eu agrupei essas coisas. Mas como está vendo aqui, já está parecendo bem legal aqui, né? IDs e tudo, né? Tem muitas informações legais, útil para a gente, né? Isso vai ser uma parte importante aqui, como agrupei as coisas. Beleza. Né? Coordinatas. 
No Ad B Kit tinha a opção de salvar as imagens para depois ver né, quais imagens são. No módulo básico, aqui, não tem isso. Como eu já falei, é basicão. Né, porque muitas vezes isso é suficiente para automatizar coisas. Né, e eu queria dizer, só o basicão, basicão, quase nada. Né. Então a gente vai aqui pelos nomes e pelas coordenadas. Na versão Plus, aí tem tudo. É muito rápido. Então, como eu já falei no Plus, todas as coisas para reconhecer elementos, imagens, tudo, escrevi tudo em C ou C++ ou Cyton, ou eu usei módulos que foram escritos nessas linguagens. É muito rápido. Mas, não precisa ter medo, você não precisa mexer com C ou C++, ok? Você deveria. Não, tem galera, não precisa. É, para você vai fazer nenhuma diferença. Python. Beleza. Então vamos aqui, vamos fazer uma coisa. Vamos tirar os duplicados aqui. Os elementos. Olha aqui. DF. Drop duplicate. Up, up. Beleza. Aqui a gente já tirou. Ah, várias coisas. Então, agora, como já falei, a gente não pode ir por imagens aqui. Deixa eu imprimir tudo. Se você quiser ver todos os elementos. Porque ele para em 70. 70 elementos ele mostrou. Se quiser ver todos, aí você faz assim. Beleza. Bom, e aqui tem as coisas. Uh, como você está vendo aqui, os nomes já são bem claras aqui. Save offline button. URL bar. Né? Muito bom. Uh, depois de uma pequena pesquisa, você vai descobrir hein, que o bagulho chama, acho que é additional button, uma coisa. Para... Esse aqui. Acho que é esse aqui. Esse aqui. Né? Optional toolbar button, não faz sentido, opcional, não obrigatório. Né? Nosso botão aqui em cima, isso aqui. Né? Quando a gente vê aqui, olha, você pode verificar assim. Fica aqui. Vai ver aqui o centro. Deixa eu aumentar um pouquinho. Cadê? Centro 840 mais ou menos 50, certo? Olha aqui. Tá vendo lá em cima? 840, 50 mais ou menos, é isso. Entendeu? Por isso é bom ter essas, essas bagulho aqui. A ver onde você clica. Ah, que nós estamos saindo agora. Ah, foi. Beleza. Ok, então a gente precisa basicamente pegar esses coordenados. Eu falo, agora você sempre vai clicar nesses coordenados. Pronto. Beleza. Então a gente já sabe que esse ID é sempre, uma, é sempre uma maravilha quando tem ID. Porque você pode ter certeza que é único. Na verdade, não pode ter certeza. Honestamente, não sei se algum se tem gente que não segue essas coisas. Porque no site do HTML é a mesma coisa. O ID deveria existir uma vez só. Mas, na realidade... Hum, <risos> eu não sei se é aqui é realmente assim. Mas aqui parece bom. Mas é esse, esse navegador feito por profissionais. Então, vamos lá. Um, df, loc, df, vamos procurar aqui. Element ID é... Aqui. Beleza, eu já tenho aqui, né? único. Então, eu vou filtrar. A gente só está interessado nesses dois, certo? XY. Vamos pegar isso aqui. Colocar assim. Colocar mais uma aqui, importante, mais um. Parece estranho, mas realmente é assim. Pega mais uma aqui. Pega E agora já reduzimos. Tá ah, bom. Como a gente consegue agora esses coordenados aqui dentro? Bem, tem vários métodos diferentes. Agora, hoje vamos fazer um pouquinho de NumPy Array. Em NumPy a gente vai ver um futuro bastante. Array. A gente tem isso aqui. Ah, tá vendo? Vamos aumentar um pouquinho. Pronto. Então, vamos chamar isso XY. E daqui a pouco vamos fazer um unpacking aqui. Não dá para fazer. Ah, dá para fazer sim. A gente pode colocar um zero aqui. Zero, porque a gente quer elemento zero. Só tem um único elemento aqui, são os dois. E agora a gente vai fazer um unpacking, x e y, ok? Deveria funcionar agora, isso foi, né? Isso, ótimo, né? Maravilhoso! Então a gente coloca aqui. A gente pega o elemento. A gente, depois a gente procura. Beleza. E agora, um, só precisamos colocar aqui. Como a gente faz, isso é bem simples. Em vez de fazer... Porque o problema aqui, você sabe, é F-string, né? Aqui, eu coloco F, -F né? mas olha que merda que acontece. Né? Porque aqui também tem esses símbolos. Para escapar tudo, você tem que fazer desse jeito. 
para todos. Aí não tem um saco para isso. Então vamos fazer. Um, porque sem fazer isso também fica melhor se quer testar uma coisa diretamente no Shell. Para não mudar toda hora esse bagulho aqui. Olha, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dominar agora bastante o tempo de domínio. Vou colocar 0.1, vamos testar. 0.1. Então, agora vamos colocar aqui variáveis. Uh, só uma coisa que não tiver lá dentro. ok? Não pode ser um texto que não tiver lá. Y, certo? So, agora vamos fazer simplesmente um replace. 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 A gente pega isso aqui. E a gente vai substituir por X aqui em cima. Vamos aumentar um pouquinho. E tirar isso também. String. X. E vamos colocar... Você pode agora fazer chaining, né? Coloca um atrás do outro. Na outra aula eu já expliquei como fazer isso. Uh, vou colocar Y. E a gente vai colocar aqui. Olha. Eu quero deixar rodar isso só uma única vez. Certo? Agora. Agora eu tô com preguiça de mudar todo esse código aqui. While, true, do. Então o que eu faço? Eu faço simplesmente aqui um break. No, no final do primeiro loop eu sei que ele vai sair. Né? E depois a gente vai fazer tipo também um retry. Entendeu? Com timeout. Então, por, por enquanto vamos deixar assim. Ele vai rodar uma vez. E a gente pode agora com Python chamar várias vezes. Entendeu? Beleza. Uh, vamos dar aqui um nome. Um script. Então, e agora podemos executar esse script. Olha aqui. Aqui embaixo. Evil shell. Aqui. É sempre essa aqui. Execute as edge command. Pronto. Deveria funcionar. Vamos ver. Vamos aqui. Olha o nosso blue stacks. Beleza. Vou dar. Agora, cadê? Foi. Viu? Achou. Ah, nossa, aí tem um que clique demais. Ok, ok. O <risos> bagulho tá ficando doido. Pera aí, onde é isso aqui? Ah, esqueci uma coisa. Tira, tira. Uh... Não, break tá certo. Pera aí. Onde, onde ele tá fazendo cagada? Input tab? Ah, eu sei por quê. Graças a Deus, não é fácil deletar arquivos em Linux quando você não tem raiz, né? E mesmo você tem, você muda para raiz, aí você ainda tem que colocar su. Esse aqui ferrou tudo. A gente tem que mudar para pasta primeiro aqui. CD, SD card, download. Então, assim, esse agora deveria funcionar. Porque ele tá aqui dentro, ele vai deletando, ele pega. Okay, vamos lá. Ah, agora foi, uma vez. Né? Mas, okay, mas agora você viu, porque é bom, sabe? Se der uma coisa errada, aí a gente pode aqui ficar dentro do loop, entendeu? Depois, depois de um tempo a gente pode quebrar, se a gente quiser. Falar o okay, que realmente não dá. Então, e agora você pode aqui, né? Você pode fazer como você quiser. Né? Assim, olha aqui. For, sei lá, x in range 10. E vamos lá, vamos fazer um sleep aqui rapidinho. Sleep. Ah, um segundo. Ah, importante. Olha aqui. Um, esse é o output é sempre separado em standard out, standard error. Esses são os types. Não? Tem três em qualquer sistema operacional. Standard input, standard output, standard error. Não? E a gente pode ver aqui quando tem erro. Agora, isso também é diferente do ADB kit. ADB kit não tinha isso. Não? Se não foi uma boa decisão minha, percebi depois. Um, porque simplesmente facilita, sabe, a análise. Eu vou colocar print standard out. Vamos lá. Ah, baixou, tá vendo aqui? HTML. Tô prontinho. O HTML como a gente quer. Filtrado, sem lixo. Ah. Próxima aula, a gente vai ver como fazer um parsing aqui. Rapidinho desses dados. Uma velocidade absurda. Já vou dar uma dica. LXML. Ok? Nós vamos usar. Beleza, muito obrigado por ter assistido. Se tiver dúvidas, quer um comentário. Também tem grupo no Discord, eu vou deixar o link lá embaixo. Quero no canal. E bora fazendo revolução aqui. Obrigado, tchau, tchau.